ഹലോ നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ അസർബൈജാൻ യാത്രയുടെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കുറേ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഷഹദാ കോസ്റ്റോ ആ യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ വലതുവശത്ത് കണ്ടൊരു മലയാണത് ഈ മല കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് മൗണ്ടൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് വിരലുകളുടെ മല കുട്ടികളൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമൊക്കെ അസർബൈജാൻ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന മല ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു വിശാലമായ ഹൈവേ ആണ് ഇരുവശത്തെയും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അല്പം ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ മുറ്റത്ത് കണ്ട മാതളമാണ് ഈ കാണുന്നത് നിറയെ മാതളം കാഴ്ച കിടക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ആൾ ആ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കായൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു തരികയൊക്കെ ഉണ്ടായി നാട്ടിലെ അനാറെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മരമാവുന്നു ഇതേ തന്നെ ഇതാവുന്നുണ്ട് അനാറിൻ്റെ ബഹളാണ് എന്ത് അനാറ് ഓ ദ കൊല കുത്തിക്കിടക്കുന്നു അനാറ് ിലെ ബക്കുവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ മനോഹരമായ റോഡ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ നന്നായി വാഹനം ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുവശത്തും വീടുകൾ ഒരു വശത്ത് വീടുകളുണ്ട് നല്ല മറുവശത്ത് ഈ ഓക്കു മരങ്ങളുടെ ഒരു വനം പോലെ കാണാം വിശാലമായ പാത കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഗതാഗതം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു ഹില്ലി ഏരിയയിലേക്കാണ് അവിടെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റോളർ കോസ്റ്റർ പോലെയുള്ള അതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അങ്ങനെ ദൂരെ മലയിൽ ഒരു ഖബർസ്ഥാൻ കാണാം ശവകുടീരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരുവശത്തും വീടുകൾ കാണാം സാധാരണ വീടുകളാണ് വീടുകളുടെ എല്ലാ മേൽക്കൂരയും ആസ്കറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റൂഫിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ മഞ്ഞ് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് മഞ്ഞൊഴുകി പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് എല്ലാം ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളുള്ള വീടുകളാണ് പല നിറത്തിലുള്ള മേൽക്കൂരകൾ കാണാം ചുവപ്പ് പച്ച ഗ്രേ കളറ് കാണാൻ ഭംഗിയാണ് വളരെ ഭംഗിയാണ് യഹൂദന്മാർ താമസിക്കുന്ന അസർബൈജാനിലെ സ്ഥലമാണ് ഇത് ജൂവിഷ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നത് ഇതിന് റെഡ് സിറ്റി അല്ലെ റെഡ് വില്ലേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ജൂവിഷ് പീപ്പിൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് മുഴുവൻ കൂടുതലും വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര മുഴുവൻ റെഡ് കളറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റെഡ് സിറ്റി എന്നും റെഡ് വില്ലേജ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അസർബൈജാനീസ് മഞ്ഞയില പച്ചയില ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന തങ്കമണി ടീച്ചറാണ് ആകെ രണ്ടു വനിതകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അതിൽ തങ്കമണി ടീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ടീച്ചർ ഇവിടെ മറ്റൊരു അവിടെ ആണല്ലോ ഹലോ 
पहलगाम बोर्ड ना मलय मिल चल मेलोट तुप कूड़ा सा मेल्ड वो ताड़ी चुटिको कंट्रोल ब्रेक स्पीड कंट्रोल मेल वील कवर्तन मोबाइल मोबाइल मलनिर 
മുകളിലെത്തി എന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്താ സൂപ്പർ ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ നോക്കി ഇവിടാണ് വിന്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സ്കീയിങ് സ്കേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് ഐസ് സ്കീയിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അക്കര മലയിൽ കൂടെ നല്ല കേബിൾ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം മേലെ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷൻ കാണാം അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കേബിൾ കാർ പോകുന്നുണ്ട് എട്ടു ടോപ്പിലും കേബിൾ കാർ കാണാം വെരി നൈസ് ഓഹോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇറക്കിയിട്ട് വണ്ടി കാലിയായിട്ടാണ് താഴോട്ട് വിടുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ തിരിച്ചു വിടുന്നത് ഓ ഇവിടെ ഒരു വളവാണ് അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭംഗി നോക്കി ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഈ മലനിരകളുടെ മഞ്ഞും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മല മുഴുവൻ വെളുത്തിരുന്ന ആ അടിപൊളി ഹലോ അസർബജാലെ ഷാഹിദാവില് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇതാ ഇവിടെ റോളർ കോസ്റ്റ് കയറി ഇവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ റോളർ കോസ്റ്റ് വഴിയുണ്ട് ആള് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകണം റോളർ കോസ്റ്റ് വഴി താഴേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കി എന്താ രസം നല്ല അടിപൊളി മലനിരകൾ ഇവിടെ വിൻ്ററിൽ മൊത്തം മഞ്ഞായിട്ട് ഇവിടെ സ്കീയിങ്ങും ഐസ് സ്കേറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്ന മലകളാണിത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിലുള്ളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണിത് ഷഹദ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സ്പാ പ്രൈവറ്റ് ഹോട്ടലാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രൈവറ്റാണോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണോ എന്നത് പക്ഷേ ഹോട്ടൽ പ്രൈവറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് അത് ഹോട്ടലാണ് പിക് പാലസ് ഇത് എല്ലാം വിശാലമായ ഹോട്ടൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കുറവാണ് സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വിൻ്റർ സീസണിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഇത്രയുള്ള മലയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഷഹദ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സ്പാ അങ്ങനെ മലമുകളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് താഴേക്കിറങ്ങാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇനി എല്ലാവരും വന്നിപ്പോൾ റോളർ ക്രോസിൽ കയറി സീറ്റ് കൊടുത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരെയും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് അതായത് താഴേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാത്രയിലെ താഴേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആകാംക്ഷയിലും ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ റോളർ കോസ്റ്ററിലെ താഴേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വിൽ പുട്ട് ഇൻ മൈ പോക്കറ്റ് everything okay yeah it's okay have a nice day sir okay thank you nice thanks 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ റോളർ കോസ്റ്ററിലെ യാത്ര അത് താഴോട്ടുള്ള ആരംഭിച്ചു ഒരു കയ്യിൽ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര സ്പീഡിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈല് എൻ്റെ കയ്യിലെ മൊബൈല് വലിയ സ്പീഡിൽ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കുറച്ച് പോവാണ് ഓ ഇവിടൊക്കെ നല്ല വളവും തിരുവാണ് എല്ലാരും താഴെ ചെന്നു ഞാൻ പക്ഷെ സ്പീഡ് കുറച്ചാ പോന്നു മൈ ഗാഡ് മുമ്പിലുള്ള ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ച് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ പോയാലേ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂ ഞാനിവിടെ നിർത്തുക നിങ്ങൾ പോയിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ പോട്ടെ ഇത്ര സ്പീഡ് പോ പോട്ടേ ആ ഈ വളവിന് ഇത്തിരി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നാല് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വളവൊക്കെ വരുമ്പോ ഓ എന്നാ തിരിവ് എന്റെ കൂടെയുള്ള ടീംസ് എല്ലാം ഇത്ര സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി നിങ്ങൾ പോകാത്ത എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പോട്ട മനുഷ്യ എന്താണ് പേടി ഓക്കെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ പോകുന്നവരെല്ലാം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ മൈ മൊബൈൽ നോ ഇവിടെ ചരിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാരൊക്കെ എന്നാ സ്പീഡിൽ വരുന്നത് നോക്കി ഞാൻ 
ഞാൻ വന്ന് ഇടിക്കും പെട്ടെന്ന് പോയില്ലേ നമ്മുടെ പച്ച പച്ചവണ്ടി പോട്ടെ കേട്ടോ പച്ചവണ്ടി പോട്ടെ അങ്ങനെ താഴെ എത്തി അപ്പൊ രസകരമായ ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചു വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ